வணக்கம் வெல்கம் டு மில்கிஸ் கிச்சன் இந்த வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னே லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உடனுக்குடனே வீடியோ புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும் சுண்டல் சமோசா மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க அரை கிலோ வெள்ளை பட்டாணி அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுக்கங்க குக்கரில் போட்டு தண்ணி ஒரு மூணு டம்ளர் ஊற்றுங்க மூழ்கிற வரைக்கும் இருக்கணும் தண்ணி ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சுக்கங்க நல்லா ஊறணும் இந்த சுண்டல் குக்கரில் போட்டு தண்ணி ஊற்றி ரெண்டு விசில் வச்சுடுங்க தேவையான பொருட்கள் கரம் மசாலா சாட் மசாலா தேவையான அளவு உப்பு காஷ்மீர் சில்லி தக்காளி சாஸு ரெட் சில்லி சாஸு க்ரீன் சில்லி சாஸு எடுத்துக்கங்க வெங்காயம் மூணு வெங்காயம் நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுக்கங்க தக்காளி மூணு எடுத்து கட் பண்ணிக்கங்க பச்சை மிளகா ஒன்று ஒரு லெமன் எடுத்து ரெண்டாக பாதியாக கட் பண்ணிக்கங்க கொத்தமல்லி தேவையான அளவு பொடியாக கட் பண்ணிக்கங்க பட்டாணி ரெண்டு விசிலில் வெந்துடுச்சு ரொம்ப விசில் வைக்காதீங்க தோல் தனியாக பட்டாணி தனியாக வந்துடும் ரெண்டு விசிலே போதும் ஒரு மிக்சியில் பச்சையாகவே வெங்காயத்தை போட்டுக்கங்க கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை தனியாக பேஸ்ட்டு மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து தக்காளி கட் பண்ண தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகா பச்சையாகவே போட்டுக்கோங்க இதுவும் மிக்சியில் இதையும் பேஸ்ட்டு மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க தனித்தனி பவுலில் வச்சுக்கோங்க அடுப்பில் கடாய வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க ஜீரகம் போட்டுக்கங்க சோம்பு வேணுன்றவங்க சோம்பு போட்டுக்கங்க நான் ஜீரகம் போட்டுக்கிட்டேன் வெங்காய பேஸ்ட்டு அதில் ஊற்றிக்கங்க நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கங்க இந்த கிரேவி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வெங்காயத்துக்கு அடுத்து தக்காளி பேஸ்ட்டாக போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் தக்காளி போட்டு அரைச்சோம்ல அந்த பேஸ்ட்டாக போட்டுக்கோங்க ரெண்டும் கலந்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க பச்சை வாடை போகணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அதையும் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க சுண்டல் வேக வச்சதை தண்ணியோடு எடுத்து ஊற்றிக்கங்க இந்த கிரேவியில் நல்லா கலந்து விட்டுக்கங்க நல்லா கலந்துடுங்க கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கங்க காஷ்மீர் சில்லி ஒரு ஸ்பூனு உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன் வேக வைக்கும் போது உப்பு போடலை உப்பு பார்த்து போட்டுக்கோங்க நல்லா கொதிக்கும் இந்த கிரேவி இது மெரினா பீச்சில் இந்த மாதிரி கிரேவி விற்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த கிரேவி கொத்தமல்லி தூவி அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க 
ஒரு பிளேட்டில் சமோசாவை புட்டு போட்டுக்கோங்க சின்ன சின்ன பீஸாக புட்டு போட்டுக்கோங்க சமோசா மூழ்கிற அளவு கிரேவியை ஒரு கரண்டியால் எடுத்து ஊற்றிடுங்க சமோசா மேலே இந்த கிரேவியை ஊற்றிடுங்க எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஊற்றிடுங்க இந்த சுண்டல் கிரேவியை நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இது மசாலா சுண்டல் கிரேவி தக்காளி சாஸ் எடுத்து ஃபுல்லாக ஸ்பூனில் லைட்டாக தூவிக்கங்க சில்லி சாஸ் ரெட்டு சில்லி க்ரீன் சில்லி சாஸ் ஊற்றிக்கங்க ஒரு ஸ்பூனு இது கலந்து சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் இதை ஊற்றிக்கணும் லெமனு புளிப்புக்கு லெமன் ஆஃப் லெமன் எடுத்து ஜூஸ் புழிஞ்சிக்கோங்க சுண்டல் மேலே இது வீட்லேயே மழை காலத்தில் செய்யுங்க நல்லாயிருக்கும் இந்த கிரேவி பீச்சுக்கு போனால் தான் கிடைக்கும் இல்லை வீட்லேயே செய்யலாம் சாட் மசாலா லைட்டாக தூவிக்கங்க இதெல்லாம் கலந்து சாப்பிடும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கும் கொத்தமல்லியை தூவிக்கிட்டேன் கட் பண்ணது வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணதை தூவிக்கங்க எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வெங்காயம் தூவிக்கங்க பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது இந்த மசாலா சுண்டல் கிரேவி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்லாங்க பார்க்கும் போதே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்கும் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் வீட்லேயே நன்றி